美的野心被曝光后，现实证明他已经踏上了一条全新的人生道路。人们把吴磊称为“国民弟弟”，他以为了作品而学习专业技能而闻名，甚至受到央视的赞誉。这样一位如此投入工作的演员，为何会传出一些电视台封杀的传闻？为什么相关影视作品的海报被撤下了？究竟发生了什么事情呢？猛斯番剧事件，在这个圈子里，斯番这种情况频繁发生。宣传公司和影迷们常常为了艺人姓名在宣传话上的位置而争论不休，主要是为了争夺各种利益。而最近，吴磊的斯番事件也引起了广泛关注。许多人都困惑，为什么吴磊对这个排名那么在意？实际上，在一部剧中，只有位列前茅的演员才能获得观众的特别关注，而排名靠后的演员很可能会被遗忘。正因为吴磊想要争夺这次的位置，他成为了众人批评的对象。这一次，他坚持要在主演井柏然之前排名，与腾讯产生了激烈的冲突。对此，腾讯做出了明确回应，并宣布停止与吴磊的所有合作。他们表示，吴磊的行为违背了电影创作的价值观。这张照片截屏很快在网上广泛传播，引发了广泛关注和讨论。然而，吴磊并没有料到这场灾难就此终结。当腾讯视频播出《穿越火线》的预告片时，观众都被演员们帅气的照片所吸引。但是，一些敏锐的网友却发现吴磊的照片却不见了。在引起争议之后，网民们发现最初的主演是吴磊，但现在改为了宋威龙。这一事实引发了许多人对腾讯是否有意打压吴磊的猜测。有一些人甚至担心，如果得罪了腾讯，吴磊的表演生涯将会受到影响，他将如何继续前行呢？然而。吴磊在过去几年中所积攒的人气是无法轻视的，许多粉丝为他感到不公平，并认为他受到了冤屈。张公案中，吴磊扮演的角色名叫张平，实际上是这部剧的主要角色之一，而且他塑造的角色也是一个正直的主角。相比之下，井柏然饰演的男爵可以被称为配角，与张平相比，他的戏份要少得多。然而，一旦被改编成电视剧，他便引入了大量男爵的情节，使得这部剧完全变成了一个关于双男主的故事。有人认为这可能是由投资方操纵，意在提升井柏然的知名度，并通过改变角色来打压吴磊，这才导致了后来吴磊的私番行为出现。吴磊在还未爆出这些负面消息之前，是一位备受瞩目的明星。尽管他年纪尚幼，却展现出了非凡的情商，在片场合处理人际关系方面都表现出色。他勤奋努力，深受师兄师姐们的喜爱。吴磊相较于那些备受关注的年轻演员而言，很少卷入丑闻传闻。他也非常注重维护自己的形象，通常用自己的工作来回应外界的质疑。吴磊年仅三岁就开始演艺生涯。期间受到了许多前辈的指导，曾与他共事的几位前辈无不对他赞赏有加。知名影星于荣光这样评价他：虽然他只有十八岁，但却具备超过十年的演艺经验，可谓是一位资深的影星。刘嘉玲也对此表示：与吴磊合作时，我发现他十分专业，学习态度一流，而且人品也非常好。就连著名导演张艺谋也赞道：“吴磊具备了年轻艺人所需的所有优秀素质。”在2015年，吴磊和谭松韵合作演出了一部名为《旋风少女》的青春励志电视剧。当时，谭松韵比吴磊大整整九岁。尽管两人年龄相差如此之大，但谭松韵却拥有一张稚嫩的小脸庞，与吴磊的形象完美契合，毫无违和之感。然而，为了增加曝光度，新闻媒体经常喜欢制造一些新闻事件。节目组也希望男女主角能在电视剧上映之前引起一些轰动。
，因此，在他们为该剧进行宣传时，媒体会利用两人的年龄差异来制造话题。众所周知，女性对于年龄问题非常敏感，特别是在公众场合，她们更不愿意被人谈论自己的年龄。因此，当媒体询问谭松韵关于年龄的问题时，她感到非常尴尬。然而，吴磊的情商却非常出色。他聪明的回答道：“尽管我只有十五岁，但相比之下，谭松韵只有六岁。”这个回应立刻引起了众人的笑声，谭松韵的表情也变得轻松了很多。吴磊在大庭广众之下，当被问及此问题时，他能够快速做出如此应对，这实在展示了他非凡的情商。因此，年纪轻轻的吴磊展现出了令人惊讶的高情商。从这次事件来看，无论如何都难以相信他会做出这样的事情。吴磊可谓是童星成长之路上的真正先驱者，他早在很久以前就踏入了童星的行列。年幼的吴磊就展现出了惊人的表演才华。小吴磊很年幼时，他的父亲就离世了。当他只有三岁的时候，他便开始了自己的演员之路。在小学二年级的时候，吴磊有了一次意外的机遇。一个星探注意到了他潜在的明星才华，并向他建议投身演艺圈。同时，这位星探还打算给吴磊安排参加一个广告试镜的机会。因此，在妈妈的陪伴下，吴磊第一次踏入了广告公司的大门。吴磊的试镜进展顺利。他出色的演技天赋为他迅速开启了广告模特之路。很快，他接到了一连串的片约。令人惊讶的是，仅仅过了两年时间，他已经参与拍摄了超过五十支广告，开始在广告模特行业中大放异彩。然而，吴磊对他在广告界取得的成就并不满意。作为天生的表演者。他的演技和专业精神赢得了业界的一致赞誉。他在与胡歌合作的几次搭档中，展现出了一种天生的、毫无瑕疵的表演风格，因此被誉为胡歌的接班人。吴磊因其丰富的表演经验而受到央视的高度赞赏和肯定，对他的演技和天赋给予了极高的评价。吴磊从小就展现出了非凡的才华。在电影和电视剧中频频展现出惊人的艺术天赋，他所饰演的角色个性独特，给观众留下了深刻的印象，从而赢得了广大观众的关注和喜爱。吴磊渐渐长大后，他持续追求演艺事业，并通过多年的专业训练，不断提升自己的表演能力。他的勤奋与敬业，使得观众们公认他为当之无愧的国民弟弟。吴京当年准备拍摄电影《我和我的父辈》，这部电影以战争为主题。他面临的一个难题是找不到合适的男演员来扮演乘风一角。然而，当他听说还有吴磊这样的人存在时，立刻就放弃了这个想法。吴磊令人印象深刻的表演和敬业精神感动了吴京，成为了他的得力助手。吴磊在一场惊心动魄的戏份中。未能娴熟地掌握住马缰绳，结果从马背上跌落了下来。尽管受了伤，他毫不顾忌，坚定地站起身继续拍戏。他对自己的失误感到内疚，却绝不向任何人抱怨，反而会一直坚持不懈。在进行一组射击镜头的拍摄过程中，吴磊由于过于专注，导致手枪意外爆炸，碎弹片溅到他的脸上。尽管受到了剧痛，然而吴磊没有发出任何大声呼喊，也没有要求被人送往医院。他只是对自己未能拍好而感到愤怒，并坚定地继续完成剩下的戏份。吴京对吴磊的表现赞赏有加，他在接受采访时称赞吴磊毫无怨言地遵守了所有拍摄要求，比如不过多打扮造型、不能留长发、全裸上身等等。大家都对吴磊的职业操守深感敬佩。在《沙海》的一幕戏中，吴磊以惊人的技巧，仅凭双手攀住一棵巨树，完成了一系列极具挑战性的动作表演。在《爱情而已》的海底场景中
，他再次战胜了自己的弱点，甚至不顾身体的负担是否过重，依然坚持拍摄下去。为了扮演年轻将领凌不疑的角色，吴磊做出了一系列努力。他在演戏的半年期间，放弃了碳水食物，以保持身体最佳状态。并制定了详细的体能锻炼计划，以使其与所饰演的人物更加契合。他从未依赖于任何道具，只是为了更好的融入角色形象。在2015年的一次真人秀中，吴磊刚开始录制跆拳道的开场时，突然被迅速送往附近的医院，接受了外科手术治疗。这是因为他工作压力过大，连续加班导致了气胸的发生。为了不延误节目的进展，并且不让自己的观影体验受到干扰，他一直在默默忍耐着。吴磊表示，每次扮演一个角色，他都会学习一项新的技能。例如，在《爱情而已》中，他学习了网球和羽毛球；在《星汉灿烂》中，他学习了古琴；而在《旋风少女》中，他则学习了格斗。他不断向自己发起挑战。并且从中获得了成长。吴磊在演出中展现了他的专业精神，他没有借助替身或任何道具，完全依靠多年积累的经验和努力。不仅在表演方面，吴磊在生活中也是一位个性丰富的天才少年，付出了巨大的心血。在世间有一句流传甚广的谚语，称之为“人无完人”，意指即使是再出色的个体，也都会有不足之处。吴磊作为备受关注的年轻男主角，当然也不例外。几年前，吴磊崭露头角，成为一位备受瞩目的年轻男演员。他出色的演技和迷人的外貌，使他迅速走红，并成为当下最受欢迎的青年演员之一。然而，就在他事业蒸蒸日上的时候，却突然发生了一个让人意想不到的事件。对于吴磊来说，这个事情虽然已经过去，但是它是一个重要的教训。关于这件事情，媒体们有很多不同的说法和议论。无论真假如何，我们已经无法知晓了。总之，这次所谓的番位之争对吴磊的事业造成了严重的冲击，这一点不能被忽视。吴磊深知这件事不会对他的进步造成影响，因此他决定展示自己的成果。从那时起，他更加努力地提升自己的演技，并陆续推出了一部又一部令人瞩目的作品。一直以来，他对表演事业充满激情，对每一位观众都怀着极大的尊重。吴磊用每个人物的表演都给自己带来了一次考验。他努力地钻研剧本，以提升自己的演技。通过运用身体、眼神和声音。他将每个角色的细微之处和情感都展现得淋漓尽致。吴磊的辛勤付出并没有白费，他的演出再次引起了大众的关注。每一次他的表演都令人惊叹不已，富有趣味，并给观众带来全新的感官体验。他的才华越来越受人肯定，许多作品被誉为经典之作。然而，吴磊深知自己的前途面临着巨大的不确定性。娱乐圈变化无常，他需要面对的挑战不仅仅是因为私翻事件而引起的公众关注，更多的是各种不可预知的因素。因此，他必须时刻保持敏锐的洞察力，随时根据听众的喜好和市场需求来调整自己的风格。在这个竞争激烈的环境里，吴磊始终没有停下前进的步伐。他非常明白。在如此激烈的娱乐圈中，要站稳脚跟的唯一途径就是不断提升自己。他以观众为核心，不断寻求在表演方面的创新突破，并追求创作的极致。尽管对自己的未来充满了困惑，但吴磊坚信，只要他勤奋努力，终将在这场比赛中取得胜利。他的人生道路还很漫长，充满了一次又一次的挫折和艰辛。但这些都是他前进的台阶，让我们拭目以待，期待着国民弟弟的表现。